بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک ایسے پرابلم سے دوچار ہیں جو تاریخ کے شاید تاریخ کا سب سے بڑا کراسس کہا جائے گا جسے کہتے ہیں کرونا وائرس دیکھیے یہ جو کرونا وائرس ہے نگیٹو بولی کی بولنے کے لیے نہیں ہے کسی بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم خالق کو پکاریں اللہ رب العالمین کو پکاریں اس نے ہم سب کو پتا کیا ہے اس کو پکارے قرآن میں ہے کہ وہ ماں خلق الدین بولے سے اللہ علیہ ودون یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی لیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے ہیں تو یہ اسپرٹ جگانے کے لیے یہ آیا ہے یہ کراسس یہ کراسس ہمارے پر متوسط سارے نہیں ہے یہ قامت نہیں ہے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کریں وہ اللہ کو پکاریں بس ایک حدیث کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ گویا انسانوں کے قریب آ گیا ہے اسی لیے کہ انسان اس کو پکاریں اور وہ ان کی پکار کا جواب دے یہ وقت یہ وقت وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلیم دیں نگیٹو بولی بولے نہیں بلکہ سب مل کر ساری دنیا مل کر سارے انسان مل کر اب رب کو پکارے ہیں اور جب سارے انسان پکارے ہیں یہ ناممکن ہے کہ اللہ ان کی پکار کا جواب دے دے یہ نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں دو کام کرنا ہے ایک یہ کہ کراسس کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں جیسے گورنمنٹ کے لوگ یا ڈاکٹر لوگ ہم ان کی ایڈوائس کو فالو کریں جو گورنمنٹ جو لائن دے اس لائن پہ چلیں ڈاکٹر جو لائن دیں اس لائن پہ چلے ہم اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیا گر پڑے اس کی یاد میں ہمیں ٹھیک ٹھیک گورنمنٹ کی اور ڈاکٹروں کی گائڈ لائن کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو وہ گائڈ لائن دیں اس کو 
ہمیں ماننا چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں اپنے گاڈ المائٹی کو یاد کریں جب انسان اپنے خالق کو پکارتا ہے تو وہ ضرور اس کی پکار کا جواب دیتا ہے یہ ناممکن ہے کہ انسان اپنے رب کو پکارے اور اس کو اس کا جواب نہ ملے تو میری دعا ہے اللہ رب العبر سے بھی یہ دعا ہے کہ اپنے آج بندے پر نہ فرما اپنے پدا کے ہوئے بندوں پر نہ فرما یہ وقت اس لیے کہ انسان کے اندر بندوئی کا جذبہ جاگے یہ وقت ہے کہ انسان اپنے رب کو جو بھول رکھا تھا اس کی بلاوے کو ختم کرے آج کل میں ایک دعا پڑھتا ہوں اکثر وہی میں آپ کو بھی کہوں گا کہ پڑھیے یا حج یا قیوم برف کا سقیس یا حج یا قیوم برف کا سقیس اے زندہ خدا اور سنوارنے والے خدا ہم تیری رحمت کی پناہ مانگتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک بندر دیکھا ہے کاربن انیس سو چالیس میں اس وقت میں سرابیر میں تھا یو پی میں تو بڑا زبردست خوش سالی آئی تھی بارش بارش نہیں ہو رہی تھی ہر طرح لوگ بہت ہی پریشان تھے تو ہمارے ایک استاد تھے بولان سعید صاحب بہت ہی نیک آدمی تھے تو ان کی تجدید پر جو گاؤں کے لوگ سرامیر کے قریب کے گاؤں میں اکٹھا ہوئے وہاں ایک میدان تھا میں بھی اس میں شریک تھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھار کر اللہ سے کہا خدا تیرے بندے پیاسے ہیں کیا تو اس پیسے بسائے گا خدا تیرے بندے پیسے ہیں کیا تو ان بندے پر بارش نہیں برسائے گا اے رب ہمارے پر نہ فرما تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ دو رکھا دعا پڑ گئی تھی اس وقت ہم لوگ واپس لوٹے تو جہاں میں واپس واپس لوٹے ہم واپس وہی سرامیر کے مقام پر تو بہت ہی جو ہم روانہ ہوئے تھے وہاں جانے کے لیے ہر طرف خشکی ہر طرف خشکی لیکن جب ہم واپس ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ بارش ہم پہنچ پہنچ رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی خشکی میں ہم نے صبر کیا تھا وہاں جانے کا اور واپسی میں ہم اس طرح 
لوٹے کے پاؤں ایک کپڑے بھیگ بھیگ گئے تھے یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے غائب انیس سو چالیس کی تو میری دعا ہے یا اللہ یا محمد مولا یا رب کریم یا رب العالمین ہمارے اوپر نہ فرما ہمارے اوپر سے یہ بلا ٹال دے یا رب یہ بلا جو ہے ہمارے اوپر اس کو ہم اس سے ٹال دے ہم سے دور کر دے رام فرما ان کو تو نے پتا کیا ہے ہم نے ان بندوں پر رام فرما جو تیز رحمت کا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ ہم آرض ہیں تیرا بت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارا پڑھا فرما اس کراسس کو ہم سے ٹال دے اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے یا رب کریم ہمارے بڑا فرما تیرے پیغبر نے کہا تھا یا ہی یا قیوم بڑا مزے کا تقریف وہی میں دہراتا ہوں یا ہی یا قیوم بڑا مزے کا تقریف یا ہی یا قیوم بڑا مزے کا تقریف یا ہی یا قیوم بڑا بت تقریف وسل اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد محمد واسابی اجمین بڑا بت یا رب الرحمین یا اللہ آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ